Kapag ang sagot nyo ay itong letter B, panuorin ng buo ang video ito kung paanong ang tamang sagot ay itong 15,000 pesos. Joy earns 17,400 per month after receiving a 16% raise. What was Joy's monthly salary before the raise? Ito ay random post sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan at I think naka-comment or naka-mention yung name natin dito na ano daw yung tamang sagot dito at maraming nag-comment, maraming nagkakamali nito, maraming mga nag-comment na iba-iba yung mga sagot nila. So I'm going to give you four solutions. Bigyan ko kayo ng up Apat na ways to solve this. Kung paano nga ba ito isolve? Yung mga ganito pa naman, meron at merong mga kahalintulad nito sa actual na exam, lalong-lalo na sa civil service exam. Doon muna tayo sa Kanto Style Way, yung tinatawag kong Kanto Style Way of Solving. Bali, yung tipong wala tayong kaalam-alam kung paano ba to isolve, kung ano ba yung formula. Basta ang importante na intindihan natin yung given. So, basahin natin ulit yung given. Si Joy Dow earns 17,400 per month after na-receive niya yung 16% raise. What was Joy's monthly salary before the raise? So, ipagpalagay natin na yung mismong uh, dati niyang original. Original. So, this is solution number one. Original salary. Halimbawa, yung original salary niya ay 100. Doon tayo sa 100%. So, 100. Gawin natin 100. So, 100 na yan. 16 daw yung increase. So, magiging plus 16. So, ang total ay 100 16. Again, yung original na salary niya, gawin nating 100. Tapos, yung 16 percent, ang ibig sabihin ng percent ay per 100. Percent ay per 100. Kaya gawin nating 100 yung original niyang salary. So, kung 100 yung salary niya, Tapos, nag-increase ng 16, ang salary niya ngayon ay 116. Ang nasa given ay 17,400. So, ang gagawin natin, ilang 116 itong 17,400. Isolve muna natin ito. 17,400 ilang... 116 kaya yan siya. So 174 isang isa yan siya. So 1 times 116 this is 116. So i minus natin yan. This is ilan ba to? 8 um, 6 this is 5. So bring down natin yung isang 0. 580 ilang 116 sa 580. That will be 5. So, 5 times 116, this is 580. So, 0 na yan siya. Meron pa tayong isa pang 0 na i-bring down. Imbis na i-bring down yan, kopyahin na lang sa taas. So, therefore, ilang 116 sa 17,400? Merong 150 lahat. Ngayon, Yung original salary na nilagay natin dito ay 100. Therefore, i-multiply natin ito ng 100. Madali lang. Ang 150, i-multiply natin ng 100. Lagay na lang natin yung dalawang zero na yan dito. Idugtong na lang. Kaya ang sagot dito ay 15,000. Now, let's do solution number 2. Sa solution number 2, doon naman tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. Yung mismong original na salary. Yung original salary niya, yan yung tawagin nating 100% of N. By the way, 
let n para sa mismong original salary. 100% kasi yun yung kabuuan. 100% of n, yan yung original salary. Tapos, i-add natin sa raise. So, yung mismong raise ay ilang porsento? 16%. Yung raise, yung 16% na yan, 16% sa mismong original na salary. Bali, 16% sa mismong original niyang salary. Again, 60% of N. Ano nga yung N? Yan yung original salary natin. Pwedeng A, B, C, D, kahit anong variables ang gusto nyo. So, Yung mismong original niyang salary, nag-increase ng 16%, 16% sa mismong original niyang salary. Ang total daw niyan ay 17,400. Ito na yung equation sa solution number 2 natin para masolve na natin yung value ni N. So, ipagsama natin yung mga like terms, 100% of N plus 16% of N, this is equal to 116% of N. Kopyahin si 17,400. Ngayon, pwede naman natin i-convert itong percent to decimal, which is mag-move lang tayo ng decimal twice to the left side. So, therefore, this is 1.16N. Para makuha natin yung value ni n, since si 1.16 ay pang multiply sa n, pang divide naman ngayon yan sa ating 17,400. Or nag-divide tayo ng 1.16 to both sides para makancel yan siya para makuha natin yung value ni n. So, mag-divide tayo ng dahan-dahan dito. 1.16. Yung 1.16 natin, kailangan natin niya i-convert to, or gawin natin whole number. So, i-move natin yung decimal twice to the right side. At ganun din ang gagawin natin sa loob, twice to the right side. At yung decimal i-align sa taas. Huwag kalimutan na yung space, lagyan ng zeros. So, pwede na tayong mag-divide. 174, ilang 116 yan? Isa lang. 1 times 116, 116. Kung i-minus natin ito, this is 58, tapos i-bring down ang isa pang 0, 580 divided by 116, and this is 5. Tapos kung i-multiply natin yan, 580. Since 0 naman yan dito, so itong tatlong 0 na hindi natin na-bring down, dito na lang natin, kopyahin na lang natin sa taas. Therefore, n equals 15,000. At yan na yung sagot dito, 15,000 pesos. Now, dito tayo sa solution number 3. Yung my percent percent. Doon tayo sa solution number 3. Unang-una, intindihin ulit natin yung given. Yung given na 17,400. Yung 17,400, nandyan yung 100% sa kabuan, yung kabuang salary niya. Salary. Or yung mismong original, wait, yung previous salary niya ba? Original. Original salary. Tapos, nag-increase ng 16%. Yung 16% included din dyan sa 17,400. Ito yung raise. So, ang total na percentage dito ay 116%. So, therefore... Itong 17,400, yan yung 116% sa mismong original niyang salary. So, therefore, 17,400 is 116% of her original salary. So, ngayon, pwede na natin gawan ng equation. Kopyahin si 7,400. Ang is equal yan siya. Gawin na natin itong decimal 1.16. Ang of multiplication. 
Tapos ito, let A, B, C kung anong variable ang gusto nyo. So, yung para sa original na salary, let N para dyan. So, ngayon, isolve na natin yung N. Kasi ang tanong lang naman ay, what was Joy's monthly salary before? So, yung original niyang salary bago yung mag-raise. So, ngayon, itong 1.16, since pang multiply sa N, pang divide na yan sa 17,400 or nag-divide tayo ng 1.16 to both sides para makancel yan siya para N na lang ang natira. Nasolve na natin to sa previous nating mga solutions. 17,400 divided by 1.16 and this is exactly equal to 15,000. So meron pa tayong solution number 4. Si ma, masyadong marami yung mga solutions na binigay, pwede namang isa lang. Marami para marami kayong pagpilian kung saan kayo hiyang. Now, solution number four, meron tayong formula. Merong percentage rate at base. Ito ay para matandaan nyo kung paanong at ay paano yung gagawin natin dito. Kung mag-multiply ba tayo or mag-divide. Kapag ang hinahanap ay percentage, ang ibig sabihin nito ay mag-multiply tayo sa rate at base. Kapag ang hinahanap naman ay itong base, i-divide natin si percentage by rate. rate. Kapag si rate naman ang hinahanap, yung percentage, i-divide natin. Ito yung parang division ba? I-divide natin sa base. Ang problema... Kung alam nyo ba na saan yung base, rate, at yung percentage. Itong 17,400, yan yung percentage. Itong 16%, doon tayo sa rate. Yung 16%, yan yung rate. Pero ada natin sa 100% kasi nandito yung mismong kabuang salary niya before. At yung base naman, yan yung hinahanap natin. Yung base kasi natin, yan yung mismong salary niya before sa raise. So ito yung hinahanap natin. Kapag B ang hinahanap, anong ibig sabihin yan? Kapag B ang hinahanap, Percentage divided by rate. So, ito yung percentage natin. I-divide lang natin sa rate which is equal to 116%. At na-solve na natin yan kanina, di ba? 17,400 divided by ang decimal sa 116, that is 1.16. Na-solve na natin yan. Ang equivalent dito ay... 15,000. So, therefore, ang sagot ay 15,000 pesos. So, ngayon, pakicomment na lang kung saan sa mga solutions natin, 1, 2, 3, 4, na sa palagay nyo ay naintindihan nyo or magagamit nyo sa mga exams or yung mismong hiyang na hiyang kayo. Ngayon, let's double check. I-double check natin si ma'am kanina ka pa na ang sagot 15,000. Tama kaya yan? na ang sagot ay 15,000, okay. Yan yung mismong salary niya before sa raise. Nag-raise ng 16%. Ibig sabihin, 16% of 15,000. So, kung sinabi natin 16% of 15,000, i-multiply lang natin si 16%, which is 0.16. Dahan-dahanin natin. 15,000. Times 16, dito natin yan. Kasi i-ignore muna natin yung tatlong zero, mamaya na yan. So, this is 33, 9, 15. So, i-add natin to 0, 14, carry 1, and this is 2. Bring down natin yung tatlong zero na yan. Ang decimal, huwag kalimutan, 1, 2. So, therefore, this is 1, 2. So, ang 16% ay 2. 2,400. So, therefore, this is 2,400. Yan yung increase. So, kung itong 15,000, yan yung original niyang 
salary. Tapos, nag-increase ng 2,400 yan yung mismong raise na 16%. 16% raise. So, i-add natin to kung i-add natin yan. Ang lumabas dito ay 17,400. Therefore, ang sagot nating 15,000 pesos ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.